আমরা আজকের ক্লাসে আরের বেসিক ফাংশনগুলো সম্পর্কে জেনে নেব এই বেসিক ফাংশনগুলো আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হয় না আমরা যখন আর প্রোগ্রামটা ইনস্টল করেছিলাম তখন অটোমেটিক্যালি এই বেসিক ফাংশনগুলো ইনস্টল হয়ে গিয়েছিল আর এর একটি প্যাকেজ রয়েছে নাম হচ্ছে বেস প্যাকেজ এটা আসলে আর এর সবগুলো বেসিক ফাংশনকে একসাথে রাখে এই বেসিক ফাংশনগুলো খুবই ইউজফুল আমরা ভবিষ্যতে এগুলোকে বারবার ব্যবহার করতে থাকব বিশেষ করে আমরা যখন একটি ডাটাকে ম্যানিপুলেট করতে চাইব অথবা এই ডাটাটা বুঝতে চাইব তখন এই বেসিক ফাংশনগুলো এটা জানা খুবই দরকার তাই আজকের ক্লাসের যে বেসিক ফাংশনগুলো আমরা শিখব সেগুলো আমরা সবাই মনে রাখার চেষ্টা করব এবং বারবার ব্যবহার করার চেষ্টা করব এটি একটি সহজ উপায় ফাংশনগুলো মনে রাখার জন্য শুরুতেই আমরা একটি আর স্ক্রিপ্ট খুলে নেব ফাইল নিউ ফাইল আর স্ক্রিপ্ট আমরা সেটিকে সেভ করব লেকচার জিরো ফোন নামে আমরা স্ক্রিপ্টের মধ্যে সেভ করব আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা কিছু নতুন আর ফাংশন সম্পর্কে শিখব সেই সাথে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে যে ফাংশন ব্যবহার করেছি প্রয়োজনে সে ফাংশনগুলো ব্যবহার করব তো সবার প্রথমেই একটি ফাংশন আমি দেখাবো সেটি দিয়ে কীভাবে ইংলিশ লেটারগুলো প্রিন্ট করা যায় এই ফাংশনটির নাম হচ্ছে লেটারস আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেটে আমরা যদি বলি প্রথম পাঁচটা লেটারকে সে প্রিন্ট করতে সে এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে লেটারগুলো প্রিন্ট করেছে এ বি সি ডি ই আমরা যদি ফার্স্ট টোয়েন্টি বলি তাহলে সে প্রথম টোয়েন্টি যে লেটার্স রয়েছে সেগুলো প্রিন্ট করবে তো আমরা সিমিলার আরেকটি ফাংশন রয়েছে ক্যাপিটাল আমরা যদি সেখানে লিখি এক থেকে টোয়েন্টি আমরা দেখব সেখানে আমরা দেখব যে প্রথম যে লেটারগুলো রয়েছে সেগুলো ক্যাপিটাল লেটারগুলো প্রিন্ট হয়েছে আমাদেরকে অনেক সময় একই জিনিস বারবার প্রিন্ট করতে হয় এই এই জন্য একটি ফাংশন রয়েছে সেটির নাম হচ্ছে রিপিট বা আর ইপি আমরা যদি ওয়ানকে তিনবার প্রিন্ট করতে চাই তাহলে লিখতে হবে আমরা ওয়ানকে প্রিন্ট করতে চাই এবং তিনবার সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে ওয়ান তিনবার রিপিটেডলি প্রিন্ট হয়েছে সেই সাথে আমি আরেকটি উদাহরণ যদি দেখি আমরা ক্যারেক্টার ভ্যাক্টরকে যদি প্রিন্ট করতে চাই আমরা ধরেন আমরা এ কে প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যদি লিখি আমরা কিন্তু একটি এরর পাবো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অবজেক্ট এ নট ফাউন্ড আমরা যখন কোনো একটা ক্যারেক্টার ভ্যাক্টরকে লিখিভাবে তাহলে সে আর সেটাকে অবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করে আমরা যদি এটাকে ক্যারেক্টার ভ্যাক্টর হিসেবে চেনা পরিচয় করে দিতে চাই আরের সাথে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে তখন আর বুঝতে পারবে যে এটা একটি ক্যারেক্টার ভ্যাক্টর তো আমরা দেখি তাহলে আমরা এ তিনবার প্রিন্ট করা হয়েছে আমরা যদি এ টোয়েন্টি বার প্রিন্ট করতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে বিশবার প্রিন্ট হয়েছে এখন আমরা একটি নতুন ডেটা ফ্রেম তৈরি করব এবং আর এর বেসিক ফাংশনগুলো ব্যবহার করে সেই ডেটা ফ্রেমটা বোঝার চেষ্টা করব তো আমরা এই ডেটা ফ্রেমের নাম দেব ডিএফ আসলে যে কোনো এক্স ওয়াই জেড নাম দিলেই হয় ডেটা ফ্রেম কলম ওয়ান আমরা রাখব হচ্ছে গিয়ে লেটার্স এক থেকে টোয়েন্টি এবং কলম টুতে রাখব হচ্ছে গিয়ে রিপিট রিপিট এ টোয়েন্টি টাইমস কলমস কলম সি কলম তিনে আমরা রাখব হচ্ছে গিয়ে এক থেকে টোয়েন্টি সংখ্যা আমরা রান করি দেখতে পাচ্ছি যে ডেটা ফ্রেমটি তৈরি হয়েছে আমরা এই ডেটা ফ্রেমটি ওপেন করি দেখতে পাবো যে তিনটে কলম এবং তার রয়েছে বিশটি রো প্রথম কলামে রয়েছে প্রথম বিশটি লেটার দ্বিতীয় কলামে রয়েছে এ বিশ বার প্রিন্ট হয়ে তিন নম্বর কলামে এক থেকে বিশ সবগুলো সংখ্যা প্রিন্ট হয়েছে তো এখন এই ডেটা ফ্রেমটাকে বোঝার জন্য কিছু বেসিক আর ফাংশন আমরা ইউজ করব যেমন আমরা প্রথমেই আমরা ক্লাস ব্যবহার করে দেখব এটা আসলে কোন ক্লাসের ডাটা ফ্রেম আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম টাইপের ডেটা স্ট্রাকচার আছে এখানে তারপর আমরা আরেকটি ফাংশন ইউজ করব নাম হচ্ছে স্ট্রাকচার এস টি আর স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলাম ওয়ান হচ্ছে ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর জাতীয় ডেটা স্ট্রাকচার কলাম টুও হচ্ছে ফ্যাক্টর যেখানে এ বিশ বার প্রিন্ট হয়েছে কলাম থ্রি থ্রিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে একটি ইন্টিজার একটি ইন্টিজার ভ্যাক্টর এক থেকে টোয়েন্টি তো আমরা স্ট্রাকচার ফাংশনটা ব্যবহার করে দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা কলামে কী কী টাইপের ডেটা রয়েছে তারপর আমরা ব্যবহার করব ডাইমেনশন আমরা ডাইমেনশন যদি দেখি ডাইমেনশন দিলে দেখতে পাবো যেখানে বিশটি রো এবং তিনটি কলম রয়েছে আরও একটি 
খুব বহুল ব্যবহৃত আর এর ফাংশন রয়েছে অনেক সময় টেবিল যদি বা ডেটা ফ্রেম যদি অনেক বড় হয় তাহলে আমরা সেটা আর ওপেন করে দেখতে পারি না সো সেই ক্ষেত্রে খুব সহজেই দেখার জন্য একটি ফাংশন রয়েছে সেটির নাম হচ্ছে হেড আমরা হেড ডিএফ দিলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ছয়টা রো প্রিন্ট হয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি টেবিলের নিচের দিকে রোগুলো দেখতে চাই তাহলে আমরা টেল ফাংশন ইউজ করতে পারি টেল হচ্ছে গিয়ে সবার শেষের যে এই ছয়টা রো রয়েছে সেগুলো প্রিন্ট করেছে তা টেবিল যখন অনেক বড় হয় একটু দ্রুত দেখে নেওয়ার জন্য যে এটাতে এখানে কি ধরনের ডেটা আছে আমরা হেড এবং টেল ব্যবহার করতে পারি এখন আবার প্রশ্ন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের যে আমাদের কলামে যে যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে আমাদের কলামে যে ভ্যালুগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো ডুপ্লিকেট আছে কি না ডুপ্লিকেট মানে একই জিনিস বারবার রিপিট আছে কি না তো আমরা আমরা যে ডুপ্লিকেটেড একটি ফাংশন রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা আমরা চেক করতে পারি ডুপ্লিকেটেড ডিএফ এর কলাম ওয়ানে কোনো ডুপ্লিকেট আছে কি না সব হচ্ছে গিয়ে ফলস এটার যে আউটপুট এই ফাংশনটার আউটপুট সবই লজিক্যাল আউটপুট ইয়েস ওর মতে দিবে এখন এখন আমরা এখন আমরা এখানে কতগুলো ফলস রয়েছে কতগুলো ট্রু হয়েছে সেগুলো হয়তো আমরা সবাই গুনব না সেটা গুনার জন্য একটি ফাংশন রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে টেবিল তারপর আমরা এটা টেবিল ফাংশনে যদি দেই তাহলে দেখতে পাবো যে সবই ফলস টোয়েন্টির মধ্যে এই টোয়েন্টি ফলস তো এখন আমরা চেক করব যে কলাম টুতে কোনো ডুপ্লিকেট আছে কিনা দেখা যাচ্ছে এখানে ডুপ্লিকেট রয়েছে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে ডুপ্লিকেটের সংখ্যা এখানে বিশটার মধ্যে উনিশটা যেহেতু আমরা এ বিশ বার প্রিন্ট করেছি এ উনিশ বার ডুপ্লিকেটেড হয়েছে আর এ এই সাইনটাকে বলা হয় এক্সক্লেমেটারি সাইনকে বলা হয় নট সাইন সেটা যদি কোনো ফাংশন আমরা ব্যবহার করি সেটা অনেক ফাংশনই ব্যবহার করা যায় তখন সেটা উল্টো উল্টো ফলাফল দেয় উদাহরণস্বরূপ আমরা আমরা যদি এখানে ডুপ্লিকেটেড লিখি নট ডুপ্লিকেটেড আসলে দেখা যাবে তখন উল্টো রেজাল্ট দেখাচ্ছে আগে দেখার ছিল যে ট্রু এখন দেখাচ্ছে যে ফলস আমরা টেবিলে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই একটু আগে দেখিয়েছিল যে ট্রু উনিশ এখন এটা রিভার্স করে দিলাম এখন ট্রু ওয়ান ফলস হচ্ছে গিয়ে উনিশ এটা হচ্ছে গিয়ে ডুপ্লিকেটেড এটা হচ্ছে গিয়ে নট ডুপ্লিকেটেড আমরা দেখলাম ডুপ্লিকেটেড ফাংশন তার অপোজিট কাজের জন্য আর একটি ফাংশন রয়েছে সেটা নাম হচ্ছে ইউনিক একটি ভ্যাক্টরে কতগুলো ইউনিক এলিমেন্ট রয়েছে সেগুলো জানার জন্য এই ইউনিক ফাংশনটা ব্যবহার করা হয় আমরা যদি দেখি কলাম দুই দুয়ে কতগুলো ইউনিক এলিমেন্ট রয়েছে সেগুলো দেখাবে শুধুমাত্র এ হচ্ছে গিয়ে ইউনিক এখানে বাকি সব সময় এ ডুপ্লিকেটেড হয়েছে আমরা যদি আবার কলাম ওয়ান দেখি তাহলে দেখব যে আসলে সবগুলো এলিমেন্টই ইউনিক ছিল আসলে নট ডুপ্লিকেটেড এবং ইউনিক মোটামুটি একই ধরনের কাজ করে কিন্তু ডুপ্লিকেটেডটা হচ্ছে গিয়ে লজিক্যাল লজিক্যাল আউটপুট দেয় কিন্তু ইউনিক ফাংশনটা হচ্ছে গিয়ে সেই এলিমেন্টগুলো প্রিন্ট করে এখন আমাদের জানা দরকার পড়তে পারে কলাম ওয়ানে কয়েকটি এলিমেন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা একটি ফাংশন ব্যবহার করবো সেটার নাম হচ্ছে ল্যাংথ সে ব্যাক্টরের ল্যাংথ বলে দিতে পারবে কলাম ওয়ানে বিশটা এলিমেন্ট রয়েছে আমরা যদি কলাম টু এর কথা দেখি তাহলে দেখবো যে বিশটা কারণ এখানে বিশটা বিশটা করে এলিমেন্ট রাখা আছে সো আজকে লেকচারে সবার শেষে আমরা দেখে নেব আর এর সেট অপারেশনগুলো আমরা এই সেট অপারেশনগুলো ব্যবহার করে আমরা ইউনিয়ন করতে পারবো ইন্টারসেকশন করতে পারবো অথবা দুইটা সেটের যে ডিফারেন্স সেটা আমরা বের করতে পারবো তো আমরা প্রথমে করব ইন্টারসেকট আমরা যদি কলাম ওয়ান এবং কলাম টু এর যে এলিমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো ইন্টারসেকশন আছে কি না বা কমন আছে কি না সেটা আমরা বের করতে পারবো ইন্টারসেক্ট দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা কলামের মধ্যে শুধু এ হচ্ছে গিয়ে কমন এখন আমরা এদের ইউনিয়নও বের করতে পারি চাইলে ইউনিয়ন হচ্ছে গিয়ে দুইটা সেটের সামগ্রিক ইউনিয়ন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিশটা এ এলিমেন্ট রয়েছে এখন আমরা সেট ডিফ সেট ডিফ ব্যবহার করব সেটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে দুইটা সেটের যে ডিফারেন্স সেটা আমরা বের করতে পারবো কলম ওয়ান সো দুইটা সেটের যে ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরো আঠারো উনিশ উনিশটা এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট যেখানে কলম টুতে শুধু রয়েছে এ এবং কলম ওয়ানে রয়েছে এ থেকে বিশটি ক্যারেক্টার তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই সেট অপারেশনগুলো ব্যবহার করতে পারি যখন দুইটা ব্যাক্টোরিয়ার এলিমেন্টগুলোর মধ্যে কোনো কম কমন আছে কিনা অথবা তারা ভিন্ন কিনা এসব জানার জন্য তো আজকের ক্লাসে আমরা সব জিনিস জানলাম 
তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন বেসিক ফাংশনগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি আমরা দেখেছি কিভাবে এই বেসিক ফাংশনগুলো ব্যবহার করে একটি ডেটা ফ্রেমকে অ্যানালাইসিস করা যায় এবং তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় আমরা সেই সাথে দেখেছি আর এর সেট বেসিক সেট অপারেশনগুলো আশা করি সবাই এই বেসিক ফাংশনগুলো মনে রাখবে বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে গিট হাপে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে যেখানে আপনারা আজকের ক্লাসের সকল কোড পেতে পারেন এবং সেখানে কিছু অনুশীলনী দেওয়া আছে আপনারা এই অনুশীলনীগুলো অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করবেন দেখা হবে পরের ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে